Okay, very good morning, friends. Uh, today we are going to see about a syntax tree construction. That is, we are going to talk about an expression. We are going to talk about syntax tree construction. Okay, well. So, say for example, in the, exam, in the expression, a plus c uh, open bracket open parenthesis b star c plus d close bracket slash e. In the expression, na, syntax tree ya convert pannan. Okay, well. okay imagine manikko, in kula x and or value or command at the go. In the data wa assign manapur. X ke in the value wa assign manapur. So equal in the assign one the equal operator in the right hand side ka data wa left hand side na assign manapur. So now I put ignore panico. So in the expression of the infix to postfix convert pantan chico man. One of the syntax tree and the easier mistake lama drop panila. Conjo lengthy process now. I have two marks. So, two marks. So, just in detail, I have a mistake. So, I have to solve this question. So, what do you want to do? So, first, I have to read this expression one by one. So, what do you want to do? So, this is a stack. So, already, this is a data structure. In the data structure, the stack is one of the applications. In the infix to postfix conversion. Stack Q. So, if you look at the stack, just like last in first out concept So that's the data So there is one end button open So insert the operation pair is push Delete the operation pair is pop So push and pop are in the data So this is the expression So this is the base We convert infix to postfix So how do we convert? So this is a rule What is the rule? high and low high priority operator and low priority operator ने split पनों okay वा so इधर वंदे star that is multiplication and division इधर एंडो high priority operator okay वा then plus minus plus ना addition minus ना subtraction इधर एंडो low priority operator okay वा so इन द stack कुल्ले नी one by one insert पनों मोडो इन द stack कुल्ले नी one by one data वे insert पनों मोडो so stack कुल्ले वंदे there is a low priority operator So the stack value is a high priority operator So we can insert it If there is one condition, it is allowed That is, low priority operator stack layer If there is a high priority operator, you can insert it Okay So plus is a star insert it So plus is a minus is a star insert it So the minus is a value of divide it Star insert it That is a minus insert it Otherwise, if you have a plus or a divide, you can insert the divider in the middle. These conditions are full of allowed. In the stack, we have to do it in fix to post fix. So, what is allowed? So, the stack is a high priority operator. The insert is a low priority operator. So, the star is a plus. You can insert the data. You can pop the data. Otherwise, the value is a plus or a minus. Then, you can pop the star. So, this is the reverse. So, there is a divide and the value is plus. You can insert the value and pop out. So, the value is minus. You can insert the value and pop out. Meaning, if the stock is a low priority operator, you can insert the value and insert the value and insert the value and insert the value. This is a condition that is allowed. Okay? So, if the stock is a high priority operator, you can insert the value and insert the value and insert the value. Okay? And one more condition. So, the stock is a low priority operator. The value is a low priority operator. Whether it is plus or minus. Okay, the star is minus, the value is minus or plus. The two are equal priority, low priority operator, that is equal priority operator. So, we can do that. So, we can insert the data and pop out. Okay, so that is the meaning. So, that's how we can see it. So, the star is a star, the value is a star. The two are equal priority operator, high priority. So, we can do that. Star is not the same, divide is the same. Okay, equal priority and insert One condition is allowed What condition is allowed? In the stack, you have a low priority operator If you have a high priority operator, you can insert that Meaning, you can solve the sum in detail First one So, the data is one by one read Okay, so first A So, this is the stack In the stack, I will insert I will check A Character or Operator A is the character So A is the character In the stack you can insert in the output That is the input So this is the stack This is the output So this data is read 
இது வந்து கேரக்டர் தட் இஸ் ஆப்ரெண்டாக இருக்குது ஸோ ஆப்ரெண்டாக இருக்கிறனால ஸ்டாக்குள்ளே இன்சல்ட் பண்ணாமல் டைரெக்டாக நான் அவுட்புட்டில் எழுதிட்டேன் ஓகேவா ஸ்டாக்குள்ளே ஆப்ரேட்டர் மட்டும்தான் இன்சல்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்புட் சிம்பிள் ப்ளஸ் ஸோ ஆல்ரெடி வெளி அவுட்புட்டில் ஏ இருக்குது ஸ்டாக்கில் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ரேட்டர் வருது ஸோ ப்ளஸ் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ப்ளஸ் இஸ் அ ஆப்ரேட்டர் ஓகே அரித்மேட்டிக் ஆப்ரேட்டர் லோ ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் ஸோ இந்த ப்ளஸ்ஸை நான் வந்து ஸ்டாக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்டாக்குள்ள வேறு எதுவுமே கிடையாது ஃபஸ்ட் டேட்டாவாக ப்ளஸ் தான் வருது ஸோ எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஸோ ஆல்ரெடி ப்ளஸ் அண்ட் ஏ இருக்குது இப்போ ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டை இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உள்ளே செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஓப்பன் பேரண்டிசிஸ் சாரி ப்ராக்கெட் கிடையாது ஓப்பன் பேரண்டிசிஸ் ஸோ ஓப்பன் பேரண்டிசிஸை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஸ்டாக்குள்ள ஆப்ரேட்டர் மட்டும் தான் இன்சர்ட் பண்ணணும் ப்ளஸ் மைனஸ் அடிஷ் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் அப்படின்ற ஆப்ரேட்டர் மட்டும் தான் இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இது இன்சர்ட் ஆகாது கிளே ஸோ ஜஸ்ட் இது ஓப்பன் பேரண்டிஸ் வந்துச்சுன்னா நீ வந்து ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கோ இது ஒரு பிரேக்கில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஓகேவா இது டிஸ்டர்பே ஆகாது நான் சொன்ன முன்னாடி சொன்ன எந்த ரூலுமே இதுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது உள்ளே லோ இருக்குது வெளியே ஹை இருக்குது அப்படின்ற எதையுமே இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கூடாது இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்கிறது மட்டும் தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராக்கெட் வெளியே இருக்க டேட்டாவை ஆப்ரேட் பண்ணணும் ஓகே புரியுதா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓப்பன் பேஜிஸ்க்கு அப்புறம் ப்ளஸ் வருது சாரி பி வருது பி செக் பண்ணி பார்க்குறேன் பி இஸ் அ ஆப்ரன் ஓகேவா ஸோ பி இஸ் அ ஆப்ரன் ஆல்ரெடி ஸ்டாக்குள்ளே ப்ளஸ் இருக்குது ஒரு பேரண்டிசிஸ்னால பிரேக்கில் இருக்குது ஸோ பி ஆப்ரன் டைரெக்டாக நான் வந்து அவுட்புட்டில் எழுதிடுவேன் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர் ஸ்டார் ஸோ ஸ்டார் இஸ் அ ஆப்ரேட்டர் ஆப்ரேட்டர் வந்தால் ஸ்டாக்கில் தான் இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பிரேக்கில் இருக்குது அதனால் கீழே ப்ளஸ் இருக்கிறது ஸ்டார் இருக்கா மைனஸ் இருக்கா எந்த ஒரியும் பண்ண தேவையில்லை டைரெக்டாக ஸ்டார் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்டார் இன்சர்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் என்னோடய ஸ்டாக்குள்ளே ப்ளஸ் இருக்குது ஒரு பிரேக்கில் ஸ்டார் இருக்குது அவுட்புட்டில் ஏ பி இருக்குது ஓகேவா த தேர்ட் ஒன் த நெக்ஸ்ட் ஒன் சி ஸோ சி இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ சியை செக் பண்ணுறேன் சி இஸ் ஆஃப்ரன் ஸோ சி டைரெக்டாக எனக்கு அவுட்புட்டில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் மீனிங் புரியுதா ஸோ ப்ளஸ்ஸு ஸ்டாரு ஏபிசி ஓகே ஸோ சிக்கு அப்புறம் ப்ளஸ் வருது இங்கே ஒரு பிரேக் இருக்குது சிக்கு அப்புறம் ப்ளஸ் வருது ப்ளஸ் செக் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் இஸ் அ ஆப்ரேட்டர் என்ன ஆப்ரேட்டர் லோ ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் லோ ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் ஸ்டாக்குள்ளே ஃப்ரண்டில் இருக்க டேட்டா தான் பார்க்கணும் ஏன்னா ஸ்டாக் என்ன ஆப்ரேஷனில் ஒர்க் ஆகும்னா லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் அப்படின்ற கான்செப்டில் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டேட்டாவை செக் பண்ணுறேன் ஸ்டாரு இதை செக் பண்ணவே தேவையில்லை ஏன்னா இது பிரேக்கில் இருக்குது ஸோ ஸ்டார் செக் பண்ணுறேன் ஸ்டார் இஸ் அ ஹை ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் ப்ளஸ் இஸ் அ லோ ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் ஸோ நம்ம கண்டிஷன் என்ன லோ ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் மேலே ஹை ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் இன்சர்ட் பண்ணலாம் மிச்சம் எந்த கண்டிஷனுமே ஒர்க் ஆகாது ஹை ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் மேலே லோ ப்ரியாரிட்டி இன்சர்ட் பண்ண முடியாது லோ லோ இன்சர்ட் பண்ண முடியாது ஹை ஹை இன்சர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ செக் பண்ணி பார்க்கும்போதும் இந்த கண்டிஷன் வயலேட் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸ்டாரை பாப் அவுட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டாரை பாப் அவுட் பண்ணால் ஏ பி சி ஸோ ஸ்டார் வெளியே வந்துருச்சு ப்ளஸ் வெளியே இருக்குது ஒரு ப்ளஸ் வந்து பிரேக்கில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதை நீ வந்து இப்போ கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது பிரேக்கில் இருக்குது இப்போ ப்ளஸ் இருக்குது ஸ்டாக் வந்து எம்டியாக இருக்குது ஸோ இந்த ப்ளஸ்ஸை வந்து மேலே எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ப்ளஸ்க்கு அப்புறம் டி வருது ஸோ டி ஆல்ரெடி ப்ளஸ் பிரேக்கு ப்ளஸ் ஏ பி சி ஸ்டார் இருக்குது இப்போ டி செக் பண்ணுறேன் டி சார் ஆப்ரன் ஸோ டேரெக்டாக ஸ்டாக்கில் இன்சர்ட் ஆகாது அவுட்புட்டில் தான் இன்சர்ட் ஆகும் ஸோ டி ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் பிரேக் ப்ளஸ் ஏபிசி ஸ்டார் டி லாஸ்ட்டு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் வருது ஓகேவா ஸோ எப்படி இங்கே ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இன்சர்ட் பண்ணமோ அதே மாதிரி எப்படி ஓப்பன் ப்ராக்கெட் வரும்போது ஒரு பிரேக் கொடுத்து போனோமோ க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் வந்தோடனே அகைன் அந்த பிரேக் கொடுத்து இந்த பிரேக்குள்ளே இருக்க டேட்டாவை பாப் அவுட் பண்ணணும் ஓகே இந்த பிரேக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஒரே
ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும்தான் அலவுட் ஸ்டாக்குள்ளே லோ ப்ரியாரிட்டி இருந்து வெளியே ஹை ப்ரியாரிட்டி இருந்தால் இன்சர்ட் பண்ணலாம் லோ ப்ரியாரிட்டி மேலே ஹை ப்ரியாரிட்டி இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஓகே நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த ஒரு கண்டிஷன் மட்டும்தான் அலவுட் ஸோ அப்போ ப்ளஸ்ஸுக்கு மேலே டிவைட் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் ஏ பி சி ஸ்டார் டி ப்ளஸ் ஸோ லாஸ்ட்டு இ வருது ஸோ இ வந்து ஆப்ரன் டேரெக்டாக அவுட் புட்டில் எழுதிடலாம் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ ஸ்டாக் வந்து எம்டி ஆகிடுச்சு ஸ்டாக் எம்டி ஆகிடுச்சுன்னு எடுத் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு ஆஸ்டிக் சிம்பிள் வந்து பாஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி சி ஸ்டார் டி ப்ளஸ் இ ஓகேவா ஸோ இந்த சிம்பிள் வந்துச்சுன்னா ஸ்டாக் இன்புட் எண்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஒன்ஸ் இன்புட் எண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்டாக்கில் இருக்க எல்லா டேட்டாவுமே பாப் அவுட் பண்ணணும் எப்படி பாப் அவுட் பண்ணணும்னா எந்த டேட்டா ஃபஸ்ட்டு இருக்கோ அதான் ஃபஸ்ட்டு பாப் அவுட் ஆகும் செகண்ட் டேட்டா செகண்டாக பாப் அவுட் ஆகும் தட் இஸ் லாஸ்ட்டாக இது ஃபஸ்ட் இன்சர்ட் ஆச்சு அதான் ஃபஸ்ட்டு பாப் அவுட் ஆகும் ஸோ ப்ளஸ் பாப் ஃபஸ்ட்டு வராது டிவைட் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஸோ டிவைட் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஸோ இந்த டேட்டா தான் நம்மளோட இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ் விக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ ஒரு கிவன் எக்ஸ்ப்ரெஷனை இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ் விக்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் பட் இதோட இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகலை இந்த டேட்டாவை எக்ஸ்ப்ரெஷன் ட்ரீ கொடுத்து சின்டெக்ஸ் ட்ரீயாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஷன் ட்ரீ எப்படி கொடுக்கலாம் பாரு ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஷன் ட்ரீ எப்படி கொடுக்கலாம்னா ஸோ இதான் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ட்ரீ ஏபிசி ஸோ அந்த டேட்டாவை ஒன் பை ஒன் இன்சர் பண்ணிட்டேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஏ இருக்குது ஏ இஸ் அ ஆப்ரன் ஸோ ஆப்ரன் வர வர டேரெக்டாக இன்புட் டேட்டா கொடுத்துக்கிட்டே வரலாம் எப்போ ஆப்ரேட்டர் வருதோ அப்போ தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் ஸோ ஏ இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் பி இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு பேர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் த்ரீ தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் சி வருது ஸோ சியையுமே இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் ஒன் பை ஒன் இன்சர்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் டேட்டா நெக்ஸ்ட் ஸ்டார் வருது ஸ்டார் இஸ் அ ஆப்ரேட்டர் ஸோ எப்போ ஸ்டார்ன்ற டேட்டா வருதோ இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு பொசிஷனையுமே அந்த ஆப்ரேட்டர் கீழே இன்சர்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்னவா சேஞ்ச் ஆகும் லாஸ்ட் ரெண்டு பொசிஷன் கீழே ஸோ இது ஏ ஸ்டார் அதை ஃபாலோ பண்ணி பி அதை ஃபாலோ பண்ணி சி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் டி டி வந்து எனக்கு ஆப்ரன் ஸோ ஆப்ரன் வரும்போது அதையுமே ஒன் பை ஒன் இன்சர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இது எனக்கு டி டிக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் இஸ் ஆப்ரேட்டர் ஸோ நமக்கு நல்லா தெரியும் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் ஸோ ஒன்ஸ் ப்ளஸ் வந்தோடனே இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு பொசிஷனுமே அந்த டேட்டா கீழே எழுதணும் ஸோ அந்த டேட்டா கீழே எழுது ஸோ ஏ அது கீழே ப்ளஸ் அது கீழே டி அதை ஃபாலோ பண்ணி ஸ்டார் அதை ஃபாலோ பண்ணி பி சி ஓகே ஸோ லெவல் பை லெவல் தான் எழுதணும் இது ரெண்டு ஒரு லெவலில் இருக்கும் இது ஒரு லெவலில் இருக்கும் இது ஒரு லெவலில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ப்ளஸ்க்கு அப்புறம் இ இ வந்து எனக்கு ஆப்ரன் அதேமாரி கண்டினியூஸாக நான் வந்து டேட்டாவாக கொடுத்துருவேன் ஆப்ரன் வர வர உனக்கு லொக்கேஷன் அலகேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் எப்போ ஆப்ரேட்டர் வருதோ அப்போ தான் ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் டிவைட் வருது டிவைட் இஸ் ஆப்ரேட்டர் ஒன்ஸ் டிவைட் வந்தோடனே இந்த ரெண்டு பொசிஷனையுமே நீ பாப் அவுட் பண்ணணும் பாப் அவுட் பண்ணி ஸ்ட்ரிங்குள்ளே கொண்டு வரணும் ஸோ ஸ்ட்ரிங்குள்ளே கொண்டு வா ஸோ என்ன ஆகும் ஸோ ஏ அப்படியே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டிவைட் டிவைடை ஃபாலோ பண்ணி லெஃப்டில் வந்து இ இருக்கும் கிளியர் இந்த ரெண்டு பொசிஷனுக்கு தான் நான் கொடுக்க போகிறேன் இ இருக்கும் ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ஸ்டார் ஸ்டார் ஆஃப் அதோடய ரைட்டில் டி இருக்கும் ஸ்டாரை ஃபாலோ பண்ணி பி சி கிளியர் மீனிங் புரிஞ்சா ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் சால்வ் பண்ணியாச்சு இன்னும் ரெண்டு டேட்டா இருக்குது ஸ்லாஷ் பண்ணியாச்சு லாஸ்ட் ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் இஸ் ஆப்ரேட்டர் ஸோ அப்போ லொக்கேஷன் கொடுக்கூடாது ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு டேட்டாக்கு இடையில் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டா கீழே நீ ப்ளஸ்ஸை இன்சர்ட் பண்ணினா எப்படி இன்சர்ட் ஆகும்னா ஸோ இந்த ரெண்டா டேட்டா கீழே ப்ளஸ் அது மெமரி லொக்கேஷன் கீழே வந்துடும் கிளியர் ஸோ இதான் உன்னோட இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ணி அதுலேருந்து நான் எக்ஸ்ப்ரெஷன் டே கொடுத்துட்டேன் என்னோடய டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் இந்த டேட்டாவாக இருக்குது ஸோ இதோட சின்டெக்ஸ் நான் ட்ராப் பண்ணிட்டேன் இதோட எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அசைன்மெண்ட்னால அந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டருக்கு லெஃப்ட் ரைட்டில் நான் டேட்டா கொடுத்துட்டேன் ஓகே ஸோ இதுதான் எனக்கு இந்த இன்ஃபி எக்ஸ்ப்ரெஷனோட சின்டெக்ஸ் ட்ரீ கிளே மீனிங் புரியுதா கிளே ஸோ ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம வந்து இன்புட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்தாச்சு அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை ஃபைனலாக நம்ம வந்து சின்டெக்ஸ் ட்ரீ ட்ரா பண்ண